നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്ന് ഫോർ ബക്കറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അൺലിസ്റ്റഡ് സ്പേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും വിളിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അൺലിസ്റ്റഡ് സ്പേസിലുള്ള ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അത് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അൺലിസ്റ്റഡ് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഷെയർ വാങ്ങാൻ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസ് നമുക്ക് ഒരു ബ്രോക്കറുടെ അടുത്ത് ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഷെയർ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും അത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐ പോലത്തെ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ് പോലത്തെ കമ്പനികൾ റിലയൻസ് പോലത്തെ കമ്പനികൾ ഇതെല്ലാവരും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാവരും പോയിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ നമുക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റും പൈസ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇരിക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ബേസിക്കലി എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഏതാണ് ബയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ കാശ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഷെയറുകൾ എന്നാൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഷെയറുകൾ അത് നമുക്കിങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരം ഷെയറുകൾ അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സിയാലിൻ്റെ ഷെയർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഷെയർ അവൈലബിൾ ആണ് അത് പുറത്ത് പരസ്പരം ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് സിയാലിൻ്റെ ഷെയർ വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോടത്ത് പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തന്നെ ബയറെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ബയർ വിൽക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് അവർ പറയുന്ന പ്രൈസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അത് ഷെയർ വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഷെയർ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണം ഷെയർ വരുന്നത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സിയാലിൻ്റെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്ങിൻ്റെ ഷെയറുകൾ ഇതൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റഡ് അല്ല പക്ഷേ ഇത് ഇത്തരം ഷെയറുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം ഓണേഴ്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും പറ്റണം നമുക്ക് അവരുടെ നിന്ന് എഗ്രീഡ് പ്രൈസിന് വാങ്ങാനും പറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ അവരുടെ ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവരുടെ നിന്ന് ഷെയർ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന് ഒ ടി സി എന്ന് പറയും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിശ്വാസത ഇല്ല നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഷെയർ കിട്ടും നമ്മൾ പരിചയക്കാർ തമ്മിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് മിക്കപ്പോഴും പരിചയമില്ലാത്തവരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒ ടി സി മാർക്കറ്റിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ചില ബ്രോക്കേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരുടെയടുത്തൊക്കെ ഇത്തരം ഷെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണെന്നും അവർ ഈ ഷെയർ നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് തരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനി നല്ലതാണോ എന്ന് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഈ കമ്പനികൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സിയാല് പോലത്തെ കമ്പനികളൊക്കെ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് പോലത്തെ കമ്പനികളൊക്കെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു ഇയർലി എത്രയാണോ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണത് അതൊരു ഇൻകമാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ
ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള മറുപടി തരാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ ഇനി അതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൾ ഓർ കമൻറ്റ് വിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്